వెల్కమ్ టు వెంకట్ సాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి సో ప్రతి ఒక్కరూ మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ను యూటిలైజ్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తే అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము రీసెంట్గా మనం ఇండియన్ హిస్టరీ క్లాస్ని కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసామండి సో వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ను ఇక్కడ ఎస్ఐ వాళ్ళకు కానీ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకు కానీ మన బ్యాంక్స్ వాళ్ళకు ప్రతి గ్రూప్ వాళ్ళకు మనకి ఎవరికైతే కోచింగ్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా మన వీడియోస్ను యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుందండి దాని కూడా టాపిక్ లాస్ట్ వీడియోస్లో కొన్ని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాము ఈరోజు టూ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్కి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి పార్ట్ చూద్దామని అందులో కొంచెం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవన్నీ యాక్చువల్గా మన వెంకట సాయి క్వశ్చన్ రోజు చెప్పి పిల్లలకు నోట్స్ నోట్బుక్లో చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఉన్నటువంటి క్యాట్ లెవెల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు టాపిక్స్ను మెర్జ్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఆ క్వశ్చన్స్ను మనం డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ లెక్క వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొంత మొత్తాన్ని సంవత్సరానికి పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతం చక్రవడ్డీ ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల డెబ్బై మూడు రోజులు పొదుపు చేయగా అతనికి వచ్చే చక్రవడ్డీ విలువ ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై రూపాయలు అయినా అసలు ఎంత సో ఇదే క్వశ్చన్ మనము వన్ ఇయర్ సెవెంటీ త్రీ డేస్లో ఏ ప్యాటర్న్లు అయితే మనం సాల్వ్ చేసామో అదే ప్యాటర్న్లో ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల డెబ్బై మూడు రోజులు వాడు ఇచ్చాడు క్లియర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటా మనం గమనిస్తే కొంత మొత్తాన్ని అంటే ఎంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి పార్ట్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వలేదు ఆ ప్రిన్సిపుల్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ప్రిన్సిపుల్ వాల్యూ ఎంత క్లియర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఏ క్వశ్చన్కైనా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే బేసిక్ పార్ట్ ఏదంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టైము ఒక రియల్ వాల్యూ ఈ మూడు వాల్యూస్ ఉంటే వాడు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉంటుందని మనం ఇతర క్వశ్చన్ లేక వస్తే ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ శాతం ఎంత అండి వడ్డీ శాతము పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతము ప్రతి సంవత్సరానికి లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సంటేజ్ ప్రయాణం క్లియర్ ద టైమ్ వాల్యూ ఈస్ టూ ఇయర్స్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ టూ ఇయర్స్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కాదు ఇక్కడ అదే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ డేస్లో ఇచ్చారండి అంటే ఇయర్స్ డేస్లో రావచ్చు ఇయర్స్ మంత్స్లో కూడా రావచ్చు ఓకేనా మనకి ఇంకా కావాల్సిన ఒక రియల్ వాల్యూ ద టోటల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఈ రెండు సంవత్సరాల డెబ్బై మూడు రోజులు పొదుపు చేసిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతం చక్రవడ్డీ ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే అతనికి వచ్చేటువంటి చక్రవడ్డీ విలువ ఎంతంటే ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై రూపాయలు అయినా అసలు ఎంత అన్నాడు ఇది క్వశ్చన్ వాడు ఇచ్చిన డేటా అండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేయాలి మన మెథడ్ ప్రకారము ఫస్ట్ స్టెప్ వడ్డీ శాతాన్ని భిన్నములకి మార్చుకోవాలి పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతాన్ని భిన్నములకి మారుస్తే వచ్చేటువంటి విలువ వన్ బై నైన్ క్లియర్ ఈ భిన్నములో హారం విలువ తొమ్మిది సమయం రెండు సంవత్సరాలు డెబ్బై మూడు రోజులు ఇక్కడ మనం పవర్లో వేసే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ రెండు సంవత్సరాల డెబ్బై మూడు రోజులను నేను ఏమని కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే మూడు సంవత్సరాలుగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను క్లియర్ సో అప్పుడు నైన్ క్యూ వాల్యూ ఏమవుతుందండి క్లియర్ నైన్ క్యూబ్ ఈ హారంలో ఉన్నటువంటి విలువకు పవర్లో త్రీ వేసుకుంటాము మూడు సంవత్సరాలు అనుకుంటే నైన్ క్యూబ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఈ విలువనే తీసుకోవాలి అని ఏమి ఉండదండి మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కానీ ఈ ప్యాటర్న్ ద్వారా తీసుకుంటే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏదంటే క్యాన్సిలేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ టైం వాల్యూ మనం త్రీ ఇయర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరము వడ్డీ శాతం విలువ మారలేదు కాబట్టి ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఇయర్స్ వన్ బై నైన్త్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు మనం అనుకున్నటువంటి డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ ఈ డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ మీద ఒకటి బై తొమ్మిదవ వంతు విలువ ఎంత దట్ ఈస్ అంటే మొదటి సంవత్సరం నేను కట్టేటువంటి వడ్డీ ఎనభై ఒక్క రూపాయి రెండవ సంవత్సరం కూడా ఎనభై ఒక్క రూపాయి మూడవ సంవత్సరం కూడా ఎనభై ఒక్క రూపాయి ఈ మూడు విలువలు దేనికి సంబంధించినటువంటి వండి సాధారణ వడ్డీకి సంబంధించినటువంటివి కానీ మన ప్రశ్న ఏమో చక్రవడ్డీకి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి చక్రవడ్డీకి సాధారణ వడ్డీకి మధ్య భేదం ఎలా కనుక్కుంటామంటే చక్రవడ్డీ అనేటువంటిది 
మొదటి సంవత్సరం మనం కట్టినటువంటి వడ్డీకి రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం కూడా వడ్డీ చెల్లించాలి అంటే వడ్డీకి వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది చక్రవడ్డీలో అంటే ఈ ఎనభై ఒక్క రూపాయలకు రెండవ సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లించాలి ఎంత శాతం చెల్లించాలంటే ఒకటి బై తొమ్మిదో వంతు ఎనభై ఒక్క రూపాయల్లో ఒకటి బై తొమ్మిదో వంతు విలువ ఎంత అంటే నైన్ రూపీస్ రెండవ సంవత్సరం చెల్లించాను అదేవిధంగా ఈ ఎనభై ఒక్క రూపాయికి మూడవ సంవత్సరం కూడా చెల్లించాలి కాబట్టి దీని విలువ నైన్ రూపీస్ అంటే మొదటి సంవత్సరం వడ్డీకి ఇక్కడ వడ్డీ చెల్లించేశాను సరిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి వస్తాం సెకండ్ ఇయర్లో వడ్డీ ఇది మా ఈ వడ్డీకి మూడవ సంవత్సరంలో వడ్డీ చెల్లించాలి నేను అంటే ఈ ఎనభై ఒక్క రూపాయికి మూడవ సంవత్సరంలో వడ్డీ చెల్లించాలంటే మూడవ సంవత్సరం వడ్డీ శాతం విలువ ఒకటి బై తొమ్మిది ఎనభై ఒక్క రూపాయలలో ఒకటి బై తొమ్మిదో వంతు విలువ తొమ్మిది రూపాయలు నెక్స్ట్ ఇంకా నైన్ రూపీస్ కూడా పే చేయాలి కదండి ఈ నైన్ రూపీస్కు మూడవ సంవత్సరంలో వడ్డీ విలువ ఎంత అంటే ఒకటి బై తొమ్మిదో వంతు విలువ ఒక రూపాయి క్లియర్ ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అందులో ఈ మూడు విలువలను మాత్రమే తీసుకుంటే వచ్చేటువంటిది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్ కానీ క్వశ్చన్లో మూడు సంవత్సరాలు పొదుపు చేశాడా చేయలేదు మనము మూడు సంవత్సరాలుగా కన్సిడర్ చేసామంటే యాక్చువల్గా ఎన్ని రోజులు వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడంటే డెబ్బై మూ అంటే రెండు సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు కాబట్టి ఈ ఎనభై ఒక్క రూపాయి నాదే సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన తొంభై రూపాయలు నాదే కానీ మూడవ సంవత్సరం మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి వంద రూపాయలు నాలుగు అవుతుంది కానీ మూడవ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశానా చేయలేదు ఎన్ని రోజులు ఇన్వెస్ట్ చేశాను డెబ్బై మూడు రోజులు మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉన్నింటే నాకు ఈ వంద రూపాయల వడ్డీ లభించేటువంటిది ప్రాక్టికల్గా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకు బదులుగా ఎన్ని రోజులు అప్లై చేశాను ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ డేస్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను సో సెవెంటీ త్రీ డేస్కు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అమ్మా అంటే ఇక్కడే మీరు క్యాన్సలేషన్ చేసుకోవచ్చు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే సెవెంటీ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ క్లియర్ అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు వంద రూపాయలు వస్తుంది నేను డెబ్బై మూడు రోజులు మాత్రమే చేశాను కాబట్టి నాకు వచ్చేటువంటి వడ్డీ విలువ ఇరవై రూపాయలు మాత్రమే అంటే మొదటి సంవత్సరం ఎనభై ఒక్క రూపాయి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ సెకండ్ ఇయర్ నైంటీ రూపీస్ మూడవ సంవత్సరంలో డెబ్బై మూడు రోజులకు గాను నాకు లభించినటువంటి చక్రవడ్డీ విలువ ఇరవై రూపాయలు అంటే మొత్తం రెండు సంవత్సరాల డెబ్బై మూడు రోజులకు గాను నాకు వచ్చినటువంటి చక్రవడ్డీ విలువ ఎంత అంటే వన్ నైంటీ వన్ ఈ వన్ నైంటీ వన్ ఏంది నేను అనుకున్నటువంటి డమ్మీ ప్రిన్సిపల్కు ఓకేనా కానీ మన ప్రశ్నలో వాడిచ్చినటువంటి రియల్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో రూపీస్ అంటే వన్ నైంటీ వన్ పార్ట్స్కు సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో రూపీస్ ఈక్వల్ అయితే ఇక క్వశ్చన్లో వాడు ప్రిన్సిపల్ అడగచ్చు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడగచ్చు డిఫరెన్స్ అడగచ్చు బట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా మనం ఈక్వేట్ చేసుకోవడం ఇక్కడ సో ద ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఈ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ పార్ట్స్ క్లియర్ ఈ ఎంత మ్యాక్సిమం క్యాన్సిలేషన్ ఈ విధంగానే ఉంటుందండి వన్ నైంటీ వన్ ఫోర్స్ క్లియర్ ఎస్ వన్ నైంటీ వన్ మంత్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ టూ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో రూపీస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అంటే మనం ఒక డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ అనుకుని దాని నుంచి ఫైనల్గా ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా ఆన్సర్ వస్తుంది క్లియర్ దెన్ గో టు ఇక్కడ డేస్ చెప్పాం కదమ్మా మంత్స్లో ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాము ఆల్రెడీ అది ప్రీవియస్ వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ అక్కడ చేశాను అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చూద్దాము ఒకసారి క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనిమిది వేల రూపాయల మొత్తాన్ని క్వశ్చన్ ఆఫ్ డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏ టాపిక్ అయినా సరే ఏ చాప్టర్ అయినా సరే డేటా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనిమిది వేల రూపాయల మొత్తాన్ని సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం చక్రవడ్డీ ప్రకారము రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు పొదుపు చేయగా వచ్చే చక్రవడ్డీ విలువ ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ బేసిక్ క్వశ్చన్ క్లియర్ బట్ ఇక్కడ ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఇంతవరకు వాడు ప్రిన్సిపల్ వాల్యూని ఇవ్వకోకుండా చక్రవడ్డీని డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ని ఇచ్చి మనము ప్రిన్సిపల్ వాల్యూని అమౌంట్ వల్ల కనుక్కుంటూ
బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే వాడు ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు ఇచ్చేశాడు అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయల మొత్తాన్ని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సంవత్సరానికి వడ్డీ శాతం ఎంతమ్మా ఇరవై శాతం ఇరవై శాతం ట్వంటీ పర్సంటేజ్ పరాణం ప్రకారము టైము రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు టూ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ పొదుపు చేయగా అతనికి వచ్చే చక్కెర వడ్డీ విలువ ఎంత ఈ క్వశ్చన్ మనం సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే వడ్డీ శాతాన్ని భిన్నంలోకి మార్చి ఆ భిన్నంలో హారం విలువకు పవర్లో టైం వేసుకొని ఒక డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ తీసుకోవాలన్నా వచ్చిన ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకోవాలన్నా దట్స్ యువర్ చాయిస్ మన క్యాలిక్యులేషన్లో ఏది ఈజీగా ఉంటుందో అది మీరు తీసుకోవచ్చు కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఏమవుతాయంటే మన డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ అయ్యేటువంటి దానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి ప్యాటర్న్ వస్తుంది క్లియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వడ్డీ శాతం ఇరవై శాతాన్ని మనం భిన్నంలోకి మారుస్తే వచ్చేటువంటి విలువ వన్ బై ఫైవ్ టైం ఎంతమ్మా ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు ఓకేనా అండి రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు ఈ రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలను మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటామండి మూడు సంవత్సరాలుగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం క్లియర్ మూడు సంవత్సరాలుగా అంటే ఇక డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకేనా మీరు ఎనిమిది వేల రూపాయలు తీసుకుని డైరెక్ట్గా వచ్చే ఆన్సర్ అవుతుంది అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ సో డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ హియర్ ఐఎమ్ కన్సర్ ద టైమ్ వాల్యూ ఈస్ త్రీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అండ్ వన్ బై ఫైవ్ వట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ హియర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దీస్ త్రీ వాల్యూస్ బిలాంగ్స్ టు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ హియర్ వీ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాంపౌన్ ఇంట్రెస్ట్ సో మొదటి సంవత్సరం వడ్డీకి రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం కూడా వడ్డీ చెల్లించాలి కాబట్టి ఈ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం చెల్లించాలంటే ఒకటి బై ఐదో వంతు విలువ ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ మొదటి సంవత్సరానికి రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లించేశాను ఇప్పుడు రెండవ సంవత్సరానికి మూడవ సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లించాలంటే ఈ ఇరవై ఐదు రూపాయలకు ఒకటి బై ఐదో వంతు విలువ ఐదు రూపాయలు ఈ ఐదు రూపాయలకు ఒకటి బై ఐదో వంతు విలువ ఒక రూపాయి క్లియర్ ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం పొదుపు చేశామండి రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు పొదుపు చేశాము అంటే మొదటి సంవత్సరము పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను రెండవ సంవత్సరము పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను కానీ మూడవ సంవత్సరంలో పన్నెండు నెలలకు బదులుగా మూడు నెలలు మాత్రమే పొదుపు చేశాను అంటే ఇప్పుడు మూడవ సంవత్సరంలో మొత్తం నాకు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ఇక్కడ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓకేనా అంటే పన్నెండు నెలలు నేను పొదుపు చేసి ఉంటే నాకు వచ్చేటువంటి మూడవ సంవత్సరం చక్రవడ్డీ విలువ ముప్పై ఆరు రూపాయలు కానీ నేను పన్నెండు నెలలకు బదులుగా మూడు నెలలు మాత్రమే పొదుపు చేశానంటే మూడు నెలలకు ఎంత వస్తుంది క్లియర్ ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ త్రీస్ త్రీ త్రీస్ నైన్ రూపీస్ ఈ మూడు నెలలకు గాను నాకు వచ్చేటువంటి చక్రవడ్డీ విలువ తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఒకవేళ పన్ మూడవ సంవత్సరం పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉండింటే నాకు ముప్పై ఆరు రూపాయలు లభించి ఉండేది ఇప్పుడు ఈ రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలకు నాకు ఎంత చక్రవడ్డీ లభించిందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మొత్తం అరవై నాలుగు రూపాయలు లభించింది ఓకేనా అండి సో ద టోటల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎప్పుడు నేను అనుకున్నటువంటి డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలకు అరవై నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది కానీ మన ప్రశ్న ప్రకారం నిజమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఎంత ఎనిమిది వేల రూపాయలు అంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు నేను అనుకున్నటువంటి డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ కానీ ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు అంటే నూట ఇరవై ఐదు భాగాలకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు సమానమైతే అరవై నాలుగు భాగాలకు ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఎంత క్లియర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దామా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థౌజండ్ బై 
वन ट्वेंटी फाइव डैरक्ट वन ट्वेंटी फाइव तो कैंसलेषन अलग ट्वेंटी फाइव टेबल तो कैंसलेषन दट्स युवर चाइस ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री सैवी फाइव टू जीरो फाइव वन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर स्क्वे मैं स्क्वेस इक शार्ट वर्कअटी फोर अंड सिक्टी फोर क्या क्याल्युशन चुस्के स्क्वेस टापिक बैडिफिकेसन उसे फस्ट कैटगरी वो फस्ट कैटरी रेफर नंबर फिफ्टी डिफर नंबर फोर्टी फोर्टी स्क्वे आधा अभी मन वी अभी क्लियर दू नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन वे मुझे टू इयर्स नंबर आफ् मॉडल चूसा थ्री इयर्स नंबर आफ् मॉडल चूसा इप्ड मॉडल चेंज ये विधा उसे इप्ती वरकू मन को चलिए वीडी शातम संवसरा क्या व्यक्त नैक्स्ट पैटर्न एलाटे वी शातमने प्रती आर नारी इला प्रति मूड नारी चल विधा क्वार्टरली हाफ इयरली अटर कदम अभी एला उ नैक्स्ट क्वेश्चन मैं चुदा नैक्स्ट क्वेश्चन राजु अने व्यक्ति को मोता मूड संवसरा बैंक पदपचे आ बैंक मोदी संवस पदना रे बैठे शातम मरी रेडव संवस पदहार रे बै मूड शातम मरी मूडव संवर पन्े बै रे शात प्रकार वी चल वी चल आईना अदे मोता अदे वी शात प्रकार मरक बैंक साधारण वी प्रकार पदपचे चक्र वी की मरी साधारण वी की मध्य गल भेदम पदको रूपयू आईना असल अंत इक रेट आफ् इंट्रस्ट इच्छा टाइम थ्री इयर्स इच्छा कांपौर इंट्रस्ट को सिंपल इंट्रस्ट को डिफर इच्छा दी क्वेश्चन मन को वेरिएशन क्या रे बैंक पदपे इवीं अवसर लेदी और बैंक चक्र वी प्रकार पदा मरक बैंक साधारण वी प्रकार पदपचा इक चक्र वी विवचि इक साधारण वी विवचि यह रे बैंक वी मध्य गल भेद विव मन क्वेश्चन इच्छा अंत सिंपल् चूस्ते द डिफर आफ कांपौर इंट्रस्ट अंत सिंपल इंट्रस्ट क्लियर अभी मत मन क्वेश्चन में रेट आफ् इंट्रस्ट वेर वेगा ओके अभी रेट आफ् इंट्रस्ट अंत मैं फार्म डैरक्ट वेसको साल्व चू उ रेट आफ् इंट्रस्ट डिफरेंट होगा चूदासी मोदी संवर रेट आफ् इंट्रस्ट एंत फोर्टी टू बै सर्सेज पर ऐन सैकंड इयर रेट आफ् इंट्रस्ट सिक्सटी टू बै थ्री पर्संटेज पर ऐन मूडव संवर वी शात विव टूव वन बै टू पर्सेज पर ऐन इन क्वेश्चन वडी शात विल सामन इक मूड संवस मूड रकल वडी शात वाड़ा अंत दी इनर मीन एंटे मूड संवस पदपचा टाइम वाल्यू थ्री इयर्स दिन मीन डिफाट ओके रियल वालू मोदी बैंक चक्र वी प्रकार पदपचा रेडव बैंक साधारण वी प्रकार पदपचा सेम अमौंट सेम रेट आफ् इंट्रस्ट अभी दीन मीनि एंटे द डिफर आफ कांपौर इंट्रस्ट अंड सिंपल इंट्रस्ट ईज लवेन रूपी क्लियर अभी एम कमेंटा मोता पदा प्रिंसपल वालू एंत पैटर्न अंत क्लियर सिंपल बटे रेट आफ् इंट्रस्ट मारत फस्ट आफ्आल मन चाहिए ड्यूटी ये वी शात भिन्न लेक मार्च को ओके पदना रे बैठे शाता भिन्न लेक मारे विव वन बै स क्लियर पदहार रे बै मूड शाता भिन्न लेक मारे विव वन बै सिक्स अदे ट्व वन बै टू मारस्ते वन बै एट इवे एला मारस्ने वाटी पर्संटेज क्लास बेसीक्स एक्सप्लेनेशन नीट इच्छा अल्ली चक् मैं वीडियो उ जनरल मन का सिक्सटी थ्री फारटी एट फारटी एट प्लस टू फिफ्टी फिफ्टी बै थ्री पर्संटेज फिफ्टी बै थ्री हड्रेड दट कैंसल वन बै सिक्स क्लियर इक प्रिंसपल ले डमी प्रिंसपल अवाल जनरल मैंसे हमें विल पवर टाइम वेसेवाम का इक चूंरा अंत संवर वी शात प्रकार ओके इपड़ेवाल आंसर वस्तु का कैंसलेषन अजी उ मूड विवल हार्ट वाट मन मल्टीप्लीकेशन अटे एलियम एलसीम आफ सिक्सकटे त्री वालूस तो कैंसलेषन ईजी अंदे वालू दूसरा ओके नैक्स्ट सैवन सिक्स 
फार्टी टू फार्टी टू इंटू एट क्लियर फार्टी टू इंटू एट थ्री थर्टी सिक्स रूपी हिर् याम का डमी प्रिंसपल इज थ्री थर्टी सिक्स रूपी ओके ना अभी सो फस्ट इयर सैकंड इयर अंड थर्ड इयर द फस्ट इयर रेट आफ् इंट्रस्ट वन बै सैवन द सैकंड इयर रेट आफ् इंट्रस्ट वन बै सिक्स द थर्ड इयर रेट आफ् इंट्रस्ट वन बै एट ओके नम्मा अटे मूड वफ आर रूपये का मोदी संवस इंत वी चलिए अंत बैडो वो चलिए अटुना ओके मूड वफ आर रूपयों और बैडो वं विवे एंत कैंसले सोर्स ट्वेंटी एट सैवन एट फिफ्टी सिक्स अटे मोदी संवस नैन कटवल चक्र वी अने साधारण वीना चक्र वीना मोदी संवस सामन का उठी अभी नलब एन रूपये नैक्स्ट रेडव संवस फिफ्टी सिक्स रूपी क्लियर नैक्स्ट इकड़क फारटी टू रूपी क्लियर यह मूड विलव दी सामनमरा अंटे साधारण वी की सामनम इप्ड चक्र वी कौल का बट्टी नलब एन रूपये को रेडव संवसमु मरी मूडव संवस वी चलिए नलब एन रूपये रेडव संवस वी एंटे रेडव संवस वी शात बै आरो वंत काबी नलब एन रूपयों और बै आरो वंत विवे एट रूपी प्रीविय क्वेश्चन रेट आफ् इंट्रस्ट ईक्वल काबी मैं अंटी ईक्वल कैंसलेषन वा इक प्रती संवसमु वी शात मारत वा अभी जाग्रत ओके नाम इदे नलब एन रूपये को रव संवस वी एधा चलो मूडव संवस वी चलिए मूडव संवस वी शात विवे बैद वंत अं इक आर रूपयू क्लियर अंत मोदी संवस वी की रेडव संवस मरी मूडव संवस नैक्स्ट सैकंड इयर को थर्ड इयर नैन इंट्रस्ट पे चेयर अभी एंत वी शात प्रकार मूडव संवस वी शात विवे बै एन वंत सो याब आर रूपये को बै एन वंत विवे सार्ट अदे विधा रूपये बै एन वंत विवे वन रूपी क्वेश्चन इज क्लोज नैक्स्ट कौन क्वेश्चन में वेमंटना कांपौंड इंट्रस्ट को सिंपल इंट्रस्ट को डिफर वाड़ा मन दुकान इक मूड विवल साधारण वी मत विवे चक्रवि मैं प्रश्न प्रकार डिफर आफ कांपौंड इंट्रस्ट अंत सिंपल इंट्रस्ट अटे इवीं दाँसम अभी कूड़ा क्या मिडल उ वालूस अडिशन सरपत कदम सो ए प्लस सिक्स ट्वेंटी टू पर्स वैचन वाट विव इवे रे भागा प्रश्न वाड़ी वाट पदको रूपयू अंटे इरवे रे भागा पदको रूपये सामनमईते क्वेश्चन वन कमी प्रिंसपल प्रिंसपल मैं इक थर्टी सिक्स थ्री थर्टी सिक्स पार्ट मैं कैंसलेषन इक डेवेदे इरव रे भागा पदको रूपये सामनमेंट हाफ पार्ट अदे विधा मूड वफ आर को हाफ पार्ट वाल्यू एंत हाफ अंत बै टू रे सामन भागा सो वन सिक्स एट वन सिक्टी एट रूपी दिस्ज द प्रिंसपल आफ अवर् क्वेश्चन क्लियर दू नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन लेको क्वेश्चन पैटर्न एला उ हाफ इयरली क्या एला उ क्वार्टरली की क्याकुलेषन एला उ पैटर्न चूदा सारी क्वेश्चन लेको एन वेल रूपये मोता संवसरा पद शात चक्र वी प्रकार संवसमु आर न पदों बैंक व आ मत वे वीन प्रती आर नारी चल अना अत की वे मत चक्र वी विवे क्लियर अंत इकड़ संवसमु आर न मोता पदा एन वेल रूपये मोता पदा का बैंक वो एला क्या एव्री सिक्स मंथस इंट्रस्ट पे चे अला इंट्रस्ट पे चे वन इयर सिक्स मंथ तरह वे चक्र वी विव एना क्लियर फस्ट डेटा लेको प्रिंसपल एट थौज रूपी रेट आफ् इंट्रस्ट टेन पर्संटेज पर ऐन टाइम वन इयर 
సిక్స్ మంత్స్ అయినా మొత్తం చక్ర వడ్డీ విలువ ఎంత అంటే క్వశ్చన్ లేక వస్తే వాడు ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే మా బ్యాంకు వారు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లించడం అంటే ఈ ఒక సంవత్సరము ఆరు నెలలలో ఆ క్లయింట్కు బ్యాంకు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వడ్డీ చెల్లించింటారండి మూడు సార్లు వడ్డీ చెల్లించింటారు అంటే ప్రతి ఆరు నెలల అంటే వడ్డీ శాతము కూడా ఇక్కడ వడ్డీ శాతం అనేటువంటి సంవత్సరానికి పది శాతం ఇచ్చాడు కానీ బ్యాంకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ వడ్డీ శాతాన్ని సంవత్సరం నుంచి ఆరు నెలలకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే టెన్ పర్సంటేజ్ పర్ యానము ఇదే విలువను హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే సిక్స్ మంత్స్లోకి మారుస్తే హాఫ్ పార్ట్ ఎంత అండి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎందుకంటే ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి లెక్కిస్తున్నాడు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఈ ఐదు శాతాన్ని మనం భిన్నంలోకి మార్చుకోవాలి క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి సంవత్సరానికి ఒకసారి వడ్డీ చెల్లిస్తే ఇదే వడ్డీ శాతం ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఆరు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాడు అంటే వడ్డీ శాతాన్ని కూడా సమానం చేయాలండి సంవత్సరాన్ని రెండు సమాన భాగాలుగా చేశారు కాబట్టి ఈ వడ్డీ శాతాన్ని కూడా రెండు సమాన భాగాలు చేశాను క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ ఐదు శాతంను మనం భిన్నంలోకి మారుస్తే విలువ ఎంతమ్మా వన్ బై ట్వంటీ ఇక టైం వాల్యూ వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ వేసుకుంటారా అండి అలా వేయకూడదు దిస్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్ వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ మనం ఏమనుకుంటే ముందు మనం క్వశ్చన్ చెప్పాం కదా దీన్ని టూ ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేసి రెండవ సంవత్సరం విలువ అలా క్యాల్కులేషన్ చేయకూడదు ఇక్కడ ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాడంటే బ్యాంకు వాళ్ళు మనకు మూడు సార్లు వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ టైమ్స్ మనం వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాం కాబట్టి హారంలో ఉన్నటువంటి విలువ ఇరవై త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి ట్వంటీ క్యూబ్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే డమ్మీ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ కూడా ఎనిమిది వేల రూపాయలే మన ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఎనిమిది వేల రూపాయలే ఏ చేసినా డైరెక్ట్ మన ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైనల్గా మనం ఈక్వేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది క్లియర్ సో ఈ ఎనిమిది వేల రూపాయల మొత్తం మీద బ్యాంకు వాళ్ళు మూడు సార్లు వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు మొదటి ఆరు నెలలు రెండవసారి ఆరు నెలలు మూడవసారి ఆరు నెలలకు వస్తారు క్లియర్ వడ్డీ శాతము ఒకటి బై ఇరవై వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఓకేనా అండి సో మొదటి సంవత్సరం వడ్డీ ఎంతమ్మా నాలుగు వందలు రెండవ సంవత్సరము నాలుగు వందలు మూడవ సంవత్సరము నాలుగు వందలు ఈ మూడు విలువలు దేనికి సమానం అండి సాధారణ వడ్డీకి సమానము మనం చక్ర వడ్డీకి అనుకోండి అని వాడు అంటున్నాడు అంటే ఈ నాలుగు వందల రూపాయలకు రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లించాలి అంటే ఈ నాలుగు వందల రూపాయలకు ఒకటి బై ఇరవై వంతు విలువ ఎంత అండి ఇరవై రూపాయలు ఇక్కడ ఇరవై రూపాయలు మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి వడ్డీ రెండవ సంవత్సరము మరియు మూడవ సంవత్సరం పే చేశాను నెక్స్ట్ ఈ రెండవ సంవత్సరం వడ్డీకి మూడవ సంవత్సరం మనం వడ్డీ చెల్లించాలి అంటే ఈ నాలుగు వందల రూపాయలకు ఒకటి బై ఇరవై వంతు విలువ ఇరవై ఈ ఇరవై రూపాయలకు ఒకటి బై ఇరవై వంతు విలువ ఒకటి క్వశ్చన్లో ఈ ఒక సంవత్సరము ఆరు నెలలకు గాను వచ్చిన మొత్తం చక్ర వడ్డీ విలువ ఎంత అన్నాడు మొత్తం చక్ర వడ్డీ అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూస్ అడిషన్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది మన ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ క్లోజ్ ఇక్కడ మనం ఈక్వేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి ప్రిన్సిపుల్ ఎనిమిది వేల రూపాయలే మన డమ్మీ ప్రిన్సిపుల్ కూడా ఎనిమిది వేల రూపాయలే కాబట్టి వచ్చినటువంటి చక్ర వడ్డీ విలువ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఓకేనమ్మా హాఫ్ ఇయర్లీ చూసాం కదా ఇప్పుడు క్వార్టర్లీకి ఒకసారి చూద్దాం క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేక వద్దామ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐదు వేల రూపాయల మొత్తాన్ని సంవత్సరానికి పదహారు శాతం చక్ర వడ్డీ ప్రకారము తొమ్మిది నెలలు పొదుపు చేశాను క్వశ్చన్ జాగ్రత్త గమనించాలి తొమ్మిది నెలలు పొదుపు చేశాను బ్యాంకు వారు ఆ మొత్తం మీద ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లించను ఆ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారంటే సంవత్సరంలో ఎన్ని మాటలు వానికి వడ్డీ వస్తుంది నాలుగు సార్లు వస్తుంది అంటే క్వార్టర్లీ కదండి వాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పరిహారికి ఇచ్చాడు దాన్ని మనం నాలుగో వంతుగా మార్చి చేసుకుంటున్నాము ఎందుకు నాలుగో వంతుగా మార్చి చేసుకుంటున్నాము అంటే ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాడు అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు మూడు నెలలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం వన్ బై ఫోర్త్ పాటను కన్సిడర్ చేస్తాము క్లియర్ 
क्वेश्चन लेको वस्ते प्रिंसिपल वैल्यू इच्छा डम्मा आई द वेला रूप आयलो रेट ऑफ इंटरेस्ट समझनाने के अंदर अंटे 16 परसेंटेज पर एनम तीन इम्पोर्टेंट मीनिंग इधर इलाउंड 16 परसेंटेज पर एनम इलाउंड तो दे ओके ना नेक्स्ट हो जैसी प्रति मूड नल को सारी मत्तम टाइम हो जैसी नाइन मंथ्स मोतम मी दरने लो पदुबु चेस आडो ओके ना जाला चेसे ओके आधे वोडी शातम प्रकार मो आधे मोतानी मरको बैंक लो साधारण वोडी की इन्वेस्टेशन चेस इन तरवाता आकड़ा बोचना टू वन्टी रेंडु बैंक लो वोडी ला मत तेरा यमता ओके मा क्वेश्चन लेवन आंटे आई दिवल रुपए लो मोतानी समझनाने की पदाहारु शातम चक्रा वोडी प्रकार मो तुम्ही जरा लो पदों पे चेस आडो बैंक वाल वक्त बैंक वाल ये सर अंटे इकड़ा वोडी प्रति मूड निल्ला को को सारे वोडी चलिस तुनार वक्त बैंक रेंडो बैंक ऐंडी इधे मोत्ता अन्नी इधे वोडी शातम प्रकार मो साधारण वोडी प्रकार इनको बैंक लो बिठार फाइनल का तुम्ही जरा लो पूर्ते इंतारावाता � कॉम्पोन इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये मता इस क्वेश्चन क्वेश्चन लेको स्टेप समझनाने के पदार्थ और शातमु प्रति मून ने लगो सर कैलकुलेशन देश नर का उनमें फोर्थ बार आउट होती है आदि फोर परसेंटेज पर क्वार्टर क्लियर ये नाले को शातानी मनम बिन्नम लेके मार्स्टे वो चेट वन्टी विलुवा वन बाय Ini sahulu mana kebudi cilis tu orang ante, tommy itu nelayan ante, berarti mood nelayan kebudi sahul kau berarti mood sahul cilis tu naro, ikat 25 cube dia skunde value perigi botun di, dah ni kan na, ni jamai na tu bandi principal ni konsider cie sahul cie sete khusni easy kau ante. The original principal is 5000 rupees, mood sahul kebudi cilis charu, kebudi sahaja 1 by 25 part, ok na ni. आई दिवेल रूपाय लल्लो वकटी बाय येरवाय आई दो वंतु विलवाय यंता रेंडु वंदल रूपाय लो रेंडा वस समचरमो रेंडु वंदल रूपाय लो मूडा वस समचरमो रेंडु वंदल रूपाय लो ये मूडो विलवालो देनी की समान अमंडी साधारण वटी की समान अमो ये बुट चक्कर वटी मन कन कोलंटे ये रेंडु वंदल रूपाय लको मोदरे समझ चलें जैसे आनो नेक्स्ट जो रेंडवा समझ चलें मोड़ो समझ चलें चाले काबटी रेंडु वंदल रूपायल लो वकटी बा येरवा ऐ दो वंत विलुवा ये नहीं मिली ओके ना आने नेक्स्ट रेंडवा समझ चला आने को स्टे रेंडु वंदल रूपायल को मोड़ो वा समझ चलें वोडी चले अन मोड़ो वा समझ चलें मोड़ो वा सारे मोड़ो � ये निमित्त रूप पाल को वकटी बाई येरवाई दो वंतु विलुवेंता अंडे ये निमित्त लो वकटी बाई येरवाई दो वंतु विलुवेंता क्लियर कैंसरेशन बोझ ना नहीं पाइंट्स लो उस तंत्र में चेंज लेता निकल ट्वेंटी फाइव वन सो पाइंट बेटा मंटे एटी आउट होंडी सो एक र पाइंट ट्वेंटी फाइव थ्री सेवेंटी � आ रेंडु बैंक वालों ने चीफ वो चेट वाली वोट्टी ला मध्य का ला बेहद में इंता आने आर इधि मत्तम चक्र वाली इन दिलो ये मूड विलवल मात्र में साधारण वोट्टी ये मत्तम चक्र वाली लोन इंची ये साधारण वोट्टी तीस एस्टे मिगिली लंटु वन्टी दे मन आंसर क्लियर अब अल्ले इंता आंटे 24.32 रुपीस क्ल इलांट पैटर्न क्वेश्चन वाले मन घोमर क्लो इस तरह नंदी दान मिलो आंसर चेसी कमेंट्स लो बिठान दी प्रतिवक्करो मन चैनल सब्सक्राइब चेस कौन दी मैक्सिमम शेयर चेय नंदी सब प्रति सब्जेक्ट नो एफिशिएंट वाले तो मन रैंकर साई कोचिंग अंडरवारो प्रोवाइड चेस तो ना रो अन्य वीडियोस यूटिलाइज़ चेस कौन नम्मा थैंक यू